Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Baik Baik Alhamdulillahirrohbil alamin ya Pada hari ini kita masih bisa melakukan pembelajaran secara daring Nah teman-teman tetap jaga kesehatan ya Iya teman Teman-teman sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini Marilah kita membaca Al-Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Nah, yang pertama, Susi Saraswati. Hadir. Hadir, Bu. Kendala kit sinyal mungkin, Bu. Selanjutnya, Ida Farida. Hadir, Bu. Invita Kamalia. Hadir Ibu Cindy Wulandari Hadir Ibu Muhammad Ari Syahrial Hadir Bu Malek Tipagal Hadir Baik, Selanjutnya Rena Apriliana Gak tahu Bu Ipa ya Bu, ya, Bu. Ya, Betul Hari ini kita akan Belajar materi Ipa Mengenai Posisi bulan Dan kenampakan alam, Kenampakan bumi Yang terjadi dari hari ke hari Baik Ibu akan meng-share Powerpoint Dan Ibu akan menjelaskannya Teman-teman, disimak dengan baik ya. Posisi bulan dan kenapakan bumi dari hari ke hari. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu siswa mampu menemukan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh bulan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan arah rotasi dan revolusi bulan dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kenampakan bumi dari hari ke hari. Selanjutnya, apa sih teman-teman bulan itu? Nah, bulan adalah satelit alami dari bumi dan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Nah, bulan juga merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Teman-teman, jadi ada beberapa pergerakan yang dilakukan bulan. Yang pertama ada rotasi bulan. Yang kedua ada revolusi bulan terhadap matahari. Yang ketiga ada gerakan bersama bumi mengelilingi matahari. yang dimaksud dengan rotasi bulan jadi teman-teman rotasi bulan yaitu perputaran bulan pada porosnya nah rotasi bulan itu diperkirakan 29,5 hari atau sama dengan 1 bulan nah bulan berotasi dari 
barat ke timur. Selanjutnya, nah revolusi bulan. Apa sih revolusi bulan itu? Jadi revolusi bulan merupakan perputaran bulan dalam mengelilingi bumi. Nah, revolusi bulan juga diperkirakan 29,5 hari atau sama dengan satu bulan. Nah, selanjutnya, kenampakan dari kenampakan bumi dari hari ke hari. Akibat terjadinya rotasi dan revolusi bulan, nah, mengakibatkan beberapa peristiwa. Yang pertama, Pasang surut air laut Yang kedua ada perubahan jumlah hari pada setiap bulan kalender hijriah Yang ketiga terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakan bulan Yang keempat ada gerhana bulan Yang kelima ada gerhana matahari Apa sih yang kalian tahu tentang pasang surut itu? Nah jadi sini ibu akan menjelaskan tentang pasang Pasang dan surut adalah peristiwa naik dan turunnya permukaan air laut. Jadi penyebab utama dari pasang dan surut ini merupakan gaya gravitasi bulan pada bumi. Nah, walaupun gaya gravitasi matahari juga mempengaruhi, namun pengaruhnya tidak terlalu besar karena jaraknya lebih jauh daripada jarak bulan. Dengan bumi Nah Akibat adanya pasang surut Nah dapat dimanfaatkan oleh manusia Yaitu sebagai sarana berlabuh Dan berlayar pada dermaga Yang agak dangkal Untuk dijadikan bahan untuk membuat garam Selanjutnya Ada perubahan jumlah Ada perubahan jumlah hari Pada setiap bulan kalender hijriah Revolusi bulan digunakan oleh umat Islam khususnya untuk menentukan kalender hijriah atau pemandian. Jumlah pada kalender hijriah ada yang 30 hari dan 29 hari. Nah, terjadinya macam-macam fase bulan dan pergerakannya. Pada peristiwa ini, langit tampak gelap. Pada awal bulan, nah, kemudian muncul bulan sabit pada hari keempat, kemudian muncullah bulan paru yang muncul pada hari ke-8, selanjutnya muncul bulan cembung pada hari ke-11, kemudian muncul bulan purnama pada hari ke-14, selanjutnya muncul bulan cembung muncul pada hari ke-17. Kemudian bulan paru pada hari ke-21 Terakhir muncul bulan sabit pada hari ke-25 Selanjutnya gerhana bulan Nah, kenapa sih terjadi gerhana bulan tuh? Jadi gerhana bulan terjadi akibat gerakan bulan mengelilingi matahari pada posisi tertentu matahari, bumi, dan bulan pada satu garis lurus sehingga menyebabkan gerhana bulan. teman-teman apakah kalian sudah memahami materi yang ibu jelaskan iya ibu bisa difahami bisa ibu insya Allah bisa. nah ibu 
Memint ingin meminta kalian salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi pada hari ini siapa yang ingin menyimpulkan ayo jangan takut untuk berbicara teman-teman siapa yang ingin menyimpulkan akan memberikan pertanyaan ada berapa gerakan yang dilakukan oleh bulan ada yang ingin menjawab teman-teman Ada tiga, Bu. Iya, Susi. Apa saja itu? Rotasi bulan, revolusi bumi, gerakan bersama bumi mengelilingi matahari. Iya, sangat tepat jawabannya, teman-teman. Beri tepuk tangan untuk Susi yang sudah menjawab. Pertanyaan terakhir. Ke arah manakah rotasi bulan terjadi? Siapa yang tahu? Baik teman-teman, jadi rotasi bulan dari arah barat ke arah timur ya teman-teman. Jangan lupa untuk dibaca kembali materi pada hari ini agar tidak lupa dan kalian dan kalian memahaminya ya teman-teman. Nah setelah ini ibu akan nge-share LKPD yang wajib kalian isi dan akan dikumpulkan pekan depan teman-teman. Jangan lupa diisi ya. Baik. Iya ibu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya teman-teman, dan jangan lupa mengisi LKPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.